ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காணொலி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாமியார் மருமகள் கொடுமை அதாவது மாமியார் குடும்ப பண்ணாங்க மருமகளை அப்படின்னு நிறைய பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் இப்போ எதுவுமே கிடையாது அதான் உண்மை ஏன்னா அவங்க வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்லாம் போட்டு நாங்கள் தண்ணி குத்துனா தான் போவோம் எங்களால் வாழ முடியாது வயசான காலத்தில் இருக்கிற மாமியார் மாமனார்லாம் பார்க்க முடியாது பெற்றதே பார்க்காதுங்க அதுக்கு எப்படி மாமனார் மாமியார் பார்க்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இன்னைக்கு பெண்களோட நிலைமை இதை செய்வாங்களா இதை செய்ய மாட்டாங்களாம் கிடையாது கேரளாவில் ஜூலின்னு ஒரு பொண்ணு ஒரு ஏழு பேரை கொலை பண்ணாங்க ஒரே குடும்பத்தில் சுத்துக்காக இப்போ சென்னையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுற்றிங்க சுற்றி நம்ம தமிழ்நாட்டிலுமே இது வந்துருச்சு மேனக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு பொம்பளை தன் ஒரு மாமனார் வீடு சொத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா மாமனாரை போட்டுக்குது புருஷனை போட்டுக்குது புருஷன் அந்த தம்பியை போட்டுக்குது எல்லாத்தையும் போட்டுன்னு சொத்தை வச்சு நின்னா பண்ண போற பண்ண போகிற யாருக்கு வச்சுன்னு இருக்க போகிற சட்டம் சும்மாவா இருக்கும் பார்த்தனா இருப்பாங்க அப்படியே வந்தாலும் எழுதி குத்துருவாங்க மொத்தத்தையும் அவங்க கையில் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சொத்துக்களுக்காக வீட்டுக்குள்ள ட்விஸ்ட் அடிச்சு விடுறது புருஷனை நோண்டி விடுறது அம்ம அவங்க அக்கா தங்கச்சி கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது வா தண்ணி குத்தின போயிடலாம் சொத்து கேளு நம்ம சொத்த கேளு நம்ம இவங்க அப்பா சம்பாதிச்சு குத்து வச்சுங்கிற மாதிரி சொத்த கேளு சொத்த கேளுன்னு சொல்லி குடும்பத்துக்குள்ள குட்டையை கலைப்பு விட்டு நிறைய லேடிஸ் இன்னைக்கு இந்த வேலையை பாக்குறாங்க நிறைய லேடிஸ் போகும்போதே தண்ணி குத்தணும் போயணுன்ற மைண்ட் செட்டப்ல தான் வராங்க நீ அன்பாவே பழகினாலுமே சரி மாமியார மாமனாரம் பொண்ணு மாதிரி பாத்துக்கனாலுமே சரி அவங்க பாக்கலாம் மாட்டாங்க நம்ம எது போயிடக்கூடாது அவங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர உண்மையான பாசத்தை உணர்றது இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி தங்கமா தாங்குற மருமக மாமன மாமியர்களுக்கு எல்லாம் திருடு மாதிரி மருமக தான் வரும் தங்காதுங்க வீட்டுல வீட்டுல சாதாரணமா உட்காந்து மாமனார் மாமியருக்கு பணிவிட சிரமம் இருக்காது பிச்சின்னு போக தான் பார்க்கும் குடும்ப பத்திராங்க பாருங்க மாமனார் மாமியார் அவங்க கிட்ட தான் ரொம்ப தங்கமான மருமகள் எல்லாம் வரும் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அதாவது மேனக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பொம்பளை எதுக்காக கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கதை தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் மேல யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பகல் இருக்க பெல் பட நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த இந்த நம்ம இந்த திருடு மேனகா எப்படி இந்த குடும்பத்துக்குள்ள வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் சென்னை தாம்பரம் அருகே உள்ள படப்பையை சேர்ந்தவர் தான் சுப்ராயன் ஒரு ஏடிஎம்கே காரரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரியல் எஸ்டேட்டு அப்புறம் வீடு கட்டி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி கட்டுமான பணிகள் நிறைய செஞ்சு வந்துக்கிறார் இவருடைய மனைவி பேர் பத்மினி இவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு எப்படியும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு மேல தான் இருக்கும் இவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பசங்க இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் நாத்தனார் இல்லை இல்லை நாத்தனாரையும் ஓடுறோம் அந்த பொம்பளை செந்தில்குமார் ராஜ்குமார் சொல்லி இரண்டு மகன்கள் இருந்தாங்க இரண்டு மகன்களுக்குமே கல்யாணம் பண்ணி தனித்தனியா எல்லாம் படப்பையில் அவங்களும் சொந்தமா வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய அஞ்சு ஏக்கர் நல்லா இருந்துருக்குது பத்துக்கும் மேற்பட்ட கடைகள்லாம் இருந்திருக்குது வீடுகள்லாம் இருந்திருக்கு நிறைய நல்ல செல்வந்தரா தான் இருந்திருக்காங்க வாடகைலாம் வாங்கினேன் இவங்க மூத்த மகன் செந்தில்குமார் என்ன பண்றாருன்னா அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்து பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் வேலையை செஞ்சு வராது அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா சரி வயசாகி போச்சு சொத்தெல்லாம் பாகப்பிரிவினை பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி பாகப்பிரிவை பண்ணி வைக்கிறாங்க இப்ப இந்த மேனகா யாரு அப்படின்றது தான் மேட்ரு இந்த மேனகா யாருன்னா மூத்தவர் இருக்காரு பாத்தீங்களா மூத்தவருடைய செந்தில்குமாருடைய மனை மனைவி தான் இந்த மேனக்கா இது இவ்வளவு ஊர் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பாளையம் அருகே உள்ள கொமக்கன் கொமக்கன் பேடுன்னு கிராமம்னு ஒரு கிராமம் தான் இவங்க ஊரு இவங்களுடைய அவருடைய மருமக செந்தில்குமாருடைய மனைவி தான் இந்த மேனக்கா என்ன பண்றாங்க சொத்து பிரிச்சு கரெக்டா தான் கொடுக்குறாங்க ஏதோ கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறாங்க பொழுது ராஜ்குமாருக்கு அதிகமா கொடுத்துட்டுருக்காங்க சரியான திருடு என்ன பண்ணுறது வீட்டுக்கு உள்ள உட்காந்து புருஷனை நல்லா நோண்டி 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 விட்டு குடும்பத்தையே பிரிச்சுட்டு செம்ம சண்டை செம்ம சண்டை அது கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்கா பொழுது அதனால பயங்கரமாக சண்டை போட்டுன்னு அவன் அம்மா அப்பா கூட பேசாத அளவுக்கு பயங்கரமாக சண்டை அப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொத்து வந்து நம்ம முழுமையாக எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது அப்போ வந்து அவங்க அப்பா அவங்க சொந்த தம்பியை ஃபஸ்ட்டு போடலாம் அப்போ ஒரு ஷேர் கட் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ராஜு ராஜகுமாரை போடுறதுக்கு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கு யார் யார் முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா கூட பிறந்த அண்ணனே முடிவு பண்றான் இவனை போறதுல தப்பே கிடையாது கூட பிறந்த அண்ணனே பொன்னாட்டி கூட சேர்ந்துக்கணும் அவனோட டிரைவர் கார் டிரைவர் ராஜேஷ் கண்ணா அப்படின்னு கூட சேர்ந்து தம்பிய கொலை செய்யறாரு மெயின் ஆள் யாரு அண்ணன் ராஜ்குமார் ஆனா இதுல டிரைவர் எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு இவர் மட்டும் மாட்டிக்கிறாரு
தம்பியை கொண்டான் அந்த பாவம் சும்மா உள்ள அவனையும் இவங்க போட்டாங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ரெண்டு வாரிசும் போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம சொத்தெல்லாம் வந்துடும் பார்த்தா பெருசு வித உயிரோட பெருசை போட்ட மாமனாரை போட்டாதானே சொத்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க மாமனாரை போடுறாங்க மாமனார போடுறதுக்கு திருடுக்கு யார் யாரும் ஹெல்ப் பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா திருடோட அப்பே அருணு அவங்க அப்பனே ஹெல்ப் அப்போ பார்த்து எங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிறது நிறைய இடத்துல பொண்ணுக்கு பெண்களோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிறது அவங்க அம்மா அப்பா தான் நம்ம நிறைய ரொம்ப பொண்ணை வீட்டுல ராணி மாதிரி வளர்த்துட்டு தேவதை மாதிரி எங்க வீட்டுல வச்சிருந்தேன் நானே அங்க கூழம் கஞ்சி கருவாடம் தான் குச்சி நிப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து இதுங்க போடுற சீன் இருக்குது பாத்தீங்களா பயங்கரமான சீன் எல்லாம் போடும் மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்க அப்பா என்ன தங்கத்தட்டு அப்படியே தாங்கி 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 தாங்கினாரு பயங்கரமா இங்க நீங்க ஒண்ணுமே எங்க வேலை வாங்குறீங்க பொண்ணு ஓவர் சீன் எல்லாம் போடுவாங்க பாதி பெண்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு நாசமா போறது காரணமே அவங்க அம்மா அப்பா தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மலாம் இப்ப அட்ஜஸ்ட் எல்லாம் பண்றது கிடையாது உடனே வாங்க கூட்டணும் ஒரு கார் அனுப்பி கேப் அனுப்பி அங்க என் பொண்ணு அனுப்பி விட்டு ஏதாவது மாப்பிள்ள வீட்டுக்கார வந்து பேசிட்டோம் இந்த மாதிரி ஓவர் பண்ணி 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 நிறைய பெண்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதே அவங்க அம்மா அப்பா தான் உப்பு சப்பு இல்லாத விஷயத்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அங்கேயே இருமான்னு சொல்லாம வந்துரு ஆனா உன்ன வா ஒரு கேப் புக் பண்ணிக்கோ கேப் புக் பண்ணி வந்து சேர்ந்து வீட்டுக்கு நம்ம அவங்க அழைய விடலாம் வாங்க குழந்தை தீங்கி வந்துரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க வாழ்க்கை கெடுக்கிறாங்க அதே மாதிரிதான் இவரும் பாத்தீங்கன்னா மாமனாரை கொள்றதுக்கு இவங்க அப்பாவை ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறார் அருணும் அருணும் சேர்ந்துக்கிறார் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க மாமனாரையும் கொன்று புதைக்கிறார்கள் அவள் தான் வீட்டுல தலை பெரிய தலை காலி பசங்க வாரிசு ரெண்டு காலி குளம் கோத்திரம் தெரியாம ஏதோ ஒரு பண்ணாடையை கூட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுல வச்சா இப்படிதான் ஆகுன்றது தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது யாரு என்ன இவங்க குடும்பம் எப்படி குடும்பத்தை இந்த குடும்பத்தை நம்ம வீட்டுக்குள்ள வச்சா நம்ம வீடு உருப்படுமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பொண்ணு எடுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் பையனை எடுக்கணும் மாறி மாறி பொண்ணு மட்டும் சொல்லக்கூடாது பையனும் இருக்குது குளம் கோத்திரம் தெரியாம பையனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு வைங்க அவள்தான் அவங்க குடும்பத்தை அழிச்சிருவானுங்க எல்லாம் முசில் லாஸ்டா தாலி அறுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுமான் அந்த மாதிரி அதனால எல்லாமே செக் பண்ணி தான் இன்னைக்கு கொடுக்கணும் இப்ப போய் பையனா இருந்தாலும் பொண்ணா இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க அடுத்தது அடுத்ததுதான் சம்மா காமெடி கூத்த நடக்க போகுது எப்ப இந்த அக்கா மாட்டுறாங்கன்னா திருடு என்ன பண்ணுது இப்ப மாமன மாமனாரையும் போட்டாங்க மாமனாரையும் போட்டாங்க அதுல அப்படியே மர்மமா வழக்கு போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணு அடுத்தது ஐயோ ஐயோ பத்மினியை தூக்கணுமே அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா பத்மினியை தூக்கினா சொத்த ஆட்டையை போட முடியும் அப்படின்னு பத் பத்மினியை தூக்குறது முடிவு பண்றாங்க அது கரெக்டா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வச்சு பத்மினியை ஐநாவத்துல வச்சு தூக்குறாங்க ஐநாவத்துல தூக்குறாங்க ஐநாவத்துல தூக்கினி தூக்கு ஐநாவத்துல தூக்கும் போது அந்த அம்மா கத்துது என்ன கத்துறாங்க கத்துறாங்க கத்துது இப்ப கூட நான் போக மாட்டேன் கத்துது ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து கேக்குறாங்க ஏமா நீங்க கத்துறீங்க உங்க மருமகதான இது இல்ல கூட்டிட்டு எல்லாம் போல சண்டை போட்டு வந்துட்டாங்க அதான் கூட்டு வந்துக்கிறேன் சொல்லி பொதுமக்கள்ட்ட சொல்லி இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது சொல்லுவேன் இழுத்து போட்டுச்சு உள்ள காரம் இழுத்து போட்டு பாட்டி தூக்கிட்டு போயாச்சு பத்தி மணி தூக்கி போய் தூக்கி போய் மூணு நாள் வச்சு ரூம்ல அடைச்சுக்கிறாங்க மூணு நாள் வச்சு ரூம்ல அடைச்சி ஒண்ணுமே பட்டினி கொடுக்காம பட்டி போட்டுக்கிறாங்க பட்டினி போட்டு அப்படியே சாகுன்ற மாதிரி பட்டினி போட்டுக்கிறாங்க எப்படியோ போலீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் போய் ஐநாவத்துல வச்சு ஒரு சிசிடிவி கேமரால வச்சு வண்டி நம்பர் கண்டுபிடிச்சி இந்த வண்டி இங்கதான் போயிருக்குது இந்த இது இதுக்காக தான் போயிருதுன்னு சொல்லி அழகா கண்டுபிடிச்சி போய் பாட்டி ரெக்கவரி பண்ணிட்டு வந்து வச்சாங்க பாட்டி அழகா என்ன பண்ணிச்சுங்க பாட்டி வந்து கம்ப்ளைண்ட் குத்துச்சு இந்த பொண்ணு மேல திருட்டு மேல மேனக்கா மேல அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகனை காணவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்மா பத்மினி அம்மா வந்து ஒரு ஹைவேஸ் காப்பஸ் மனு ஒன்னு ஹைகோர்ட்ல போடுறாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் காவல்துறை ஆராயுது யாரு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கும் போது ரைட்டு இப்ப கார் டிரைவர் ராஜேஷ் கண்ணா தான் சிக்கிறாரு ராஜேஷ் கண்ணா வச்சு லைட்டா பாத்ரூம்ல வலிக்கி விட்ட உடனே எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க தான் நினச்சி தான் நினைச்சு எனக்கு அவங்களுக்கு கலை தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொன்னோடனே போலீஸ்காரங்க புஞ்சு போச்சு அப்புறம் சடலத்தை எடுக்கிறாங்க எங்க போச்சாங்க போய் எடுக்கிறாங்க பிரேத பரிசோதனை பண்ணதுல வந்து இவங்க கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு மொத்தமா எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க உள்ளத்துக்கு போடுறாங்க அவங்களுக்கு உதவியா இருந்தா ஹரிகிருஷ்ணன் அன்பு அப்புறம் நல்ல அப்பா அருமையான அப்பா அருணுங்கிறார் பாருங்க எல்லாரும் திரும்பி வச்சு இவ்வளவு செய்யறாங்க செஞ்சு முடிச்சு எல்லாரும் திரும்பி சிறை எல்லாரும் எல்லாரையும் போடுறாங்க ராஜேஷ் கண்ணா மீது குண்டா சட்டத்தில் பாய்கிறது இவங்க இவங்களுக்கு தீங்க உள்ள வச்சு போடுறாங்க இவங்க மேல குண்டா சட்டம் பாய்கிறது இது இதெல்லாம் இது இந்த மாதிரி எல்லாம் கதையெல்லாம் சினிமா பாக்குற மாதிரி இது இப்பெல்லாம் நடக்குமா சொத்துக்காக மாமனார் மாமியர்கள்லாம் பயப்பட வாங்கும் பொழுது மருமகம் மேலே அதுக்கப்புறம் ஐயோயோ
முக்கால்வாசி மேட்ரிமோனியில் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபேக்கு தயவுசெய்து மேட்ரிமோனியெல்லாம் நம்பி நம்பி பண்ணாதீங்க அந்த ஊரில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் விசாரிங்க யார் எப்படி பொண்ணு எப்படி பையன் எப்படி விசாரிச்சு கல்யாணம் பண்ணுங்க இல்லைனா ஒரு குடும்பத்தையே அடிமட்டமாக தூக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி பையனும் தூக்கிடுவான் பொண்ணும் தூக்கிடுவான் இதுக்கு வந்து மேனக்காவுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கப்புறம் அந்த அந்த சொத்து இருந்து என்னத்துக்கு இல்லாமல் இருந்துக்கு புருஷன் காலி மாமனார் மா மாமனார் காலி இதுக்கப்புறம் நீ ஜெயிலில் உள்ள உட்காந்து சொத்தை அனுபவிக்க போகிற இல்லை இந்த கள்ளத்தொடர் கள்ளக்காக தான் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவரத்தையும் குண்டாஸில் விட்டு உளுத்தி போடுறாங்க அதனால் தயவு செய்து இந்த மாதிரி தவறான எண்ணங்கள்லாம் வைக்காதீங்க சொத்துக்கு நம்ம கொண்டுட்டா சொத்து கிடச்சிடும் புருஷனை கொண்டா கள்ளக்காரன் கூட வாழ்ந்துடுறான் குழந்தைங்களை கொண்டா கள்ளக்காரன் கூட வாழ்ந்துடுறான் இறக்கமற்ற செயல்கள் இதெல்லாம் நாடு எங்கே போகுதுன்னு தெரியல அது நம்ம அதுக்காக தான் ஒரு விழிப்புணர்வு காலையில் நம்ம போட்டோம் இவ்வளோ தான் மேனக்கா திருடு திருடு அது பற்றியே ஒரு கதை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் மேடை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் அதாவது நம்மளுடைய சட்டமேட யூடியூப் சேனல் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம ரவுடி வீடியோ சொல்கிறோம் எல்லாத்தையுமே எலாபரேட்டாக சொல்கிறோம் விழிப்புணர்வு வீடியோஸ்லாம் போடுறோம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்டாதுன்னா நீங்கள் டிக்டாக்ல இருக்கும்போது நிறைய சட்ட விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க நிறைய விஷயங்கள் உடனுடனே அரசாங்கத்துக்கு வெளியே வந்த உடனே நியூஸ் சேனல் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லிடுவீங்களே அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் உடனுக்குடனான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அது நீங்கள் சேனல் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம சட்டமேடை சேனல் இப்பொழுது சட்டமேடை விளாக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்கை ஓப்பன் பண்ணினா நம்ம சேனல் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பெல் பட்டன் நமக்குங்க சட்டமேடை விளாக் அதாவது எதுக்கு அது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபுல்லா ரவுடிசம் வீடியோஸ் எல்லாம் எதுவுமே வராது நம்ம டிக்டாக்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது சட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு ஆர்டிஐ சம்பந்தப்பட்டது பட்டா வாங்குவது எப்படி கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் லஞ்சம் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் ஓபன் பண்ணுங்க சட்டமடை விளாக் இருக்கும் அந்த சட்டமடை விளாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பகல் பெல் பட்டன் நமக்கு உங்க फ्रेंड्सக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க வணக்கம் அவர் யூடியூப் சேனல் சட்டமடை டஸ் நாட் ப்ரோமோட் ஆர் என்கரேஜ் எனி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ரவுடிசம் தி கண்டென்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் மே நாட் பீ 100% ட்ரூ The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitters High Court. Nam satta mere YouTube channel il pesa podum nabargalin vaadkai murai sindhipadarkke. Telikachi vailaga paarthum புத்தகத்தை படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டது மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்று இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்